하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. God is spirit and his worshipers must worship in spirit and in truth. Amen. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. 새 첫날 첫 주일 예배 가운데 임마누엘로 임재하신 성삼위 하나님을 찬송합니다. We give our praise to the Triune God who has come to us as Emmanuel on this first Lord's Day of this first day of the new year. 원단에 받은 말씀을 믿음으로 고백하는 모든 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되어지는 예배가 되도록 성령께서 역사하여 주옵소서. Would you work upon us by your Holy Spirit that the words of our mouth, meditation of our heart upon the New Year's message you have given to us is acceptable in your sight, Lord. 주인 대신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Pray in the name of Lord Jesus Christ. Amen. 찬송 36장을 찬송드립니다. Let us sing him 36 together. The responsive reading is number 93. 주께서 옛적의 땅의 기초를 놓으셨사오며 하늘도 주의 손으로 지으신 바니이다. 천지는 없어지려니와 주는 영존하시겠고 그것들은 다 옷같이 날그리니 의복같이 바꾸시면 바뀌려니와 주는 한결같으시고 주의 연대는 무궁하리이다. 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라. 보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 
너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 아멘. 우리의 신앙을 고백합니다. We will give a confession of faith. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 아멘 찬송 550장 찬송 드립니다 Let us sing hymn 550 together 세원의 영광이 빛나는 아침 어둠 떠닐 땅이 밝아보네 슬픔과 해통이 기쁨이 되는 세원의 영광이 Elder Kim t a e g u lead us in prayer at this time. s a r a g e s i n a n a n i m Nawa, k e o a h y n j a n g s a l i n e n i s h i p s a y n g Dabul j a k o h a n e l Salga s i n h a n a n i k e y o n g a n g l d r i m i a Dear Living God, we give all glory unto you for leading our lives this past year within the answer of 24 hours to save ourselves, the church, and the field. b o j a e Chukpok, s i g u n g a c h o a a n s o n g y a n g a k s a i s a m c h i r e b i t 그 속에서 세계 복음화를 꿈꾸게 하신 하나님을 찬양하고 경배합니다. We give praise and worship to you for leading us the dream of world evangelization with the blessing of the throne, the working of the Holy Spirit that transcends time and space in the light of 237. 하나님, 우리는 탈 복음화의 흐름과 영적인 혼돈의 시대를 살고 있습니다. Lord, we are living in an age that is deviating from the stream of gospelization, an age marked with spiritual confusion. 렘넌트들의 가슴 속에 오직 그리스도의 복음이 뿌리 내리고 다가오는 50년, 100년을 준비하도록 인도하여 주옵사사. 
May the gospel of only Christ be rooted in the hearts of our remnants so that they can prepare for the upcoming 50 and 100 years. 교회 교사 산업 현장에 있는 중직자 예배하는 성도들에게 은혜를 허락하사 237 나라와 5천 종족을 살리게 하여 주옵소서. Please bestow your grace upon the Sunday school teachers, church officers of the business and industry field and believers who worship you so that they can save the 237 nations and 5000 tribes. 모든 장로님들이 재앙의 이유와 답이 되는 언약을 가졌던 이드로처럼 교회를 돌아보고 후대에 올인하게 하여 주옵소서. May all the elders care for the church and go all in for the posterity, just like Jethro, who knew the reason for disasters and possessed the covenant, which is the answer to it. 이 시간 말씀을 증거하신 이 목사님께 성령의 충만함을 더하시고 브리스길라 아굴라 같은 1천만 제자를 허락하여 주옵소서. Please add unto Reverend Yugang Su the filling of the Holy Spirit as he proclaims your word. Grant him the 10 million disciples like Priscilla and Aquila. 담임 목사님과 모든 교역자들에게 하나님 나라가 임하며 가는 현장마다 흑암이 결박되는 역사를 허락하여 주옵소서. May your kingdom be established upon the senior pastor and all of our church pastors. Bind all the forces of darkness in the field to which they go and please work upon them. 찬양대 찬양을 받으시고 교육기관에서 봉사하는 모든 분들에게 큰 은혜와 기쁨을 베풀어 주옵소서. Please receive the praise of the choir and grant your great grace and joy to all those devoting their services in each church department. 국내와 해외에서 함께 예배하는 교회 렘넌트들과 선교사님들에게 하나님의 평강과 하늘의 위로가 넘치기를 기도합니다. We pray that your peace and heavenly comfort be abundantly given to the churches, remnants, and missionaries worshiping together with us throughout the nation and the world. RTC의 응답 25회 해 하나님의 시간표를 따라 하나님의 것으로 채워지는 전무후무한 응답의 해가 되게 하여 주옵소서. May this year of the 25-hour answer of the RUTC be a year of unprecedented, never-repeated answers in which we are filled with the things of God within your time schedule. 우리를 영원한 행복자로 불러주시고 우리의 영원한 아버지신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. We pray these things in the name of our eternal Father, Jesus Christ, who has called us as one to enjoy eternal happiness. Amen. The word of God that will be fulfilled is Acts chapter 3, verses 1 to 12. 사도행전 3장 1절 12절의 말씀을 다 같이 합독하겠습니다. 제 9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈 새 나면서 못 걷게 된 일을 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여. 날마다 미무련하는 성전문에 두는 자라 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가 함을 보고 구걸하거늘 베드로가 요한과 더불어 주목하여 이르되 우리를 보라 하니 그가 그들에게서 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어 서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 모든 백성이 그 걷는 것과 하나님을 찬송함을 보고 그가 본래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그에게 일어난 일로 인하여 심히 놀랍게 여기며 놀라니라 나은 사람이 베드로와 요한을 붙잡으니 모든 백성이 크게 놀라며 달려 나아가 솔로몬의 행각이라 불리우는 행각에 모이거늘 베드로가 이것을 보고 백성에게 말하되 이스라엘 사람들아 이 일을 왜 놀랍게 여기느냐 우리 개인의 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐 아멘 첫 번째 일어난 사건이라는 제목으로 당회장 유한수문서께서 말씀 증거해 주시겠습니다. Reverend Yu will give us message entitled "The First Incident That Arose." 에, 우리는 오늘도 가장 중요한 것은 에, 하나님의 언약이 에, 정확하고 나에게 각인되는 겁니다. 
Even today, what is most important for us is for God's covenant to be accurately imprinted upon us. 그것 때문에 여기 오신 겁니다. For that we have gathered here today. 또 그것 때문에 여러분을 부르신 겁니다. And for that God has called us. 어 평상시 때 제가 붙잡은 하나님의 말씀이 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. And、the word that I'm holding on to on a regular basis is, "The Lord is my shepherd; I shall not be in want." This message is so good. I have a lot of And though I love this passage, it says, "I lack nothing," and yet there are so many things I personally lack. David confessed, "I lack nothing," and yet there are so many insufficiencies that I personally was experiencing. I lack nothing, and yet there are so many insufficiencies that I personally was experiencing. 그러니까 이 말씀이 내게 각인이 안 되는 거죠. And so this word was not being instilled upon me. 어, 다윗은 진짜 말했는데 저는 아니잖아요. David truly made this confession, but for me that was not the case. 그때 그렇지 하나님이 보실 때는 지금 내가 부족함이 없이 나와 함께 하신데 내가 모를 수 있다 느껴졌어요. And that's when I realized that from God's perspective, He has given to me everything in full. It's just that I am not cognizant of it. 그때 번쩍 제 마음 속에 하나님 말씀이 와닿았어요. And that's when all of a sudden God's word struck my heart. 너는 지금 사울 왕처럼 헛된 것을 구하지 아니하느냐? Just like King Saul, are you not pursuing the vain and futile things of the world? 그러니까 내가 부족함이 많은 거요. And that's why, from my perspective, there was so much that I lacked. 아 그랬구나. And I, that's what I realized. 이렇게 말씀이 각인 딱 되어지니까 이때부터 눈이 달라져요. And when the word became imprinted upon me, my eyes to see began to change. 준비도 안된 주제에 응답 받으려고 하는 내 모습을 알게 됐어요. I came to realize that I was striving to receive answers when I just didn't have the preparation for it. 하나님이 축복하고 계시는데. And I discovered myself where God was continually blessing me, and yet I could not wait for those blessings. 아이 말씀이요 제게 각인되기죠. And that word began to become imprinted upon me. 그러니까 그 짧은 건데 응답이 오기 시작. It's a very short and small realization, but with that the answers began to come. 그러다가 큰 어려움을 당했어요. And then I experienced a very big problem. 그때 하나님이 말씀을 나게 깨닫게 하셨는데 이 말씀이 내게 각인되는 게 중요한 거예요. It was a great difficulty, and God allowed me to realize His word, but that becoming imprinted upon me was what was most important. 이 말씀이 새롭게 보면 어떻게 보이냐면요, 여호와의 말씀이 두 번째 예레미야에게 임하니라 이렇게 돼 있어요. But I had a renewed understanding regarding the word. The, the passage read, and the word of the Lord came upon Jeremiah a second time. 아 전혀 여기서 깜짝 놀란 거예요. 두 번째 여호와의 말씀이 예레미야에게 임하니라. And these words struck me by surprise that a second time the word of the Lord came upon Jeremiah. 그이 말은 첫 번째 말씀을 했다는 거잖아요. What this means is that God's word had come upon Jeremiah a first time. 그 뒤는 더 놀랐어요. And I was even more surprised afterwards. 이를 행하는 여호와 그랬어요. That he is a Lord who makes it. 아, 이 어려움이 여호와께서 행하시는 거구나. And he establishes. That's when I realize that this hardship has been given to me by God Himself. 그 뒤에 더 중요한 말이요. And what's even more important comes out after. 그것을 지어 성취하는 여호와. That He not only planned it, but He is one who established and is fulfilling it. 어 이걸 가지고 지금 나는 지금 어렵다고 생각하는데 이걸 가지고 하나님을 이럴 성취하시겠다는 거예요. And I consider this a difficulty, but it is the Lord who made it and who formed it to establish it. 더 중요한 말씀이 나왔어요. And something even more important comes out after that. 그 이름이 여호와라는 이가 말씀했다고 기록되어 있어요. The Lord 그렇죠? is His name, and this Lord speaks. 너는 내게 부르짖으라. He says, "Call to me." 지금 내가 기도하고 있는데 부르짖으라. We're in prayer, and yet He says, "Call to me." 기도하고 있는 게 중요한 게 아니잖아. 그 뒤에 걸 얘기하신 거예요. That being that act of being in prayer is not what's important. It's what follows these words. 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 And I will answer you and will tell you great and hidden things that you have not known. 저는 거기서 무릎 꿇어서 내가 아는 게뭐 있습니까? I knelt before the Lord in front of these words. 내 주제에 하나님이 행하시는 크고 비밀한 일을 모르잖아요. In my state, how can I begin to fathom the great and unsearchable things that God has planned for me? 저는 그때 많은 응답을 받았어요. And it is at that moment that I received tremendous answers. 
영도에서 하나님이 이 저를 부르실 때, 그 갔을 때 저는 가지고 간 말씀이 있어요. And there is a word that I held on to when God called me to that island region of Yeongdo. 어, 뭐 교회에서 뭐 아무것도 없다는 거예요. 교회도 없고 집도 없고 아무것도 없다는 거예요. There was no church to which I belonged. Of course, we didn't have the church building. There was no residence for me to live in. 그냥 뭐 목사님 오셔서 우리 교회 이렇게 같이 고생하면서 먹기를 해달라 하는 부탁을 받았어요. But I received the request from the believers saying, "Can you just please, pastor, come and minister here and do ministry with us?" 87년 10월 마지막 주에 제가 설교하러 갔습니다. And I went to that church to give the sermon on the last Lord's Day in October 1987. And what was my sermon at that time? 바울아, 두려워 말라. Fear not, Paul. For you must stand before Caesar. I held on to that covenant and I went. 그거 설교했어요. And that's a sermon I gave. 34년이 흘렸는데 세계복음을 하고 있는 상황이죠. 34 years have passed and here we are doing world evangelization. 여러분을 만나러 올 때는 어떤 언약을 잡고 오느냐 And before coming to meet with you, what covenant did I hold on to then? 부활하신 주께서 감남산에서 굉장한 메시지를 주셨어요. The resurrected Lord gave an amazing message on the Mount of Olives. 그 성취된 곳이 마가다락방이라 말이에요. And Mark's upper room 그렇죠. was the place where that word was fulfilled. 그거 심부름하러 간다. And I thought to myself, I'm just going to run this errand. 그러면 됩니다. That's all it takes. 그러면 내가 뭘 가르치러 갈 수는 없고 그것 심부름하러 간다. I'm in no position to go and teach others about this. I'm going to run this errand. 그러면 그 언약을 여러분이 잡으면 반드시 성취, 성취되게 되겠죠. And if you hold on to that covenant, absolutely, you will see the fulfillment of it. 그런데 이걸 해보려고 하면요, 나는 할수 없다는 걸 알게 돼요. But the more you try to achieve this, you realize that we are in no capacity to do so. 솔직히 제게 세계 복음 할수 있는 능력이 없는 걸 저는 알아요. I know, in fact, that I have no power to carry out world evangelization. 자, 성경에는 세계 복음을 하러 가는데 저는 세계 복음 할수 없는 상황이거든요. The Bible states that we must go to evangelize the world, and yet I am in a state where I cannot carry this out. 아니 뭐 대부분 목사님들이 교회 목회도 어려운데 뭐 세계 복음을 어떻게 합니까? For most pastors, their pastoral ministry in and of itself is so difficult. How can they even strive to do world evangelization? 여기 답내야 돼요. 여러분이 지금 생활하기도 힘든데 무슨 세계 복음을 합니까? We need to come to our answer regarding this. It's difficult as it is for us to make a living. How can we do world evangelization? 그때 저는 큰걸 깨달았어요. It is at that time that I discovered something very important. 예수님께서 40일 동안 감남산에서요. 무한 세계를 정복하는 힘을 설명했어요. For 40 days Jesus spoke on the Mount of Olives regarding the strength of the limitless realms. 아, 이거구나. And I realized that's it. 그래서 그 기도를 시작했습니다. And that's the prayer I began to pray. 여러분이 진짜 기도 응답 받는 기중한 축복을 올해 지금부터 시작하시길 바랍니다. Starting this year, starting today, may you receive the amazing blessing of having prayer take place. 증거부터 잠깐 되겠습니다. I'll give you evidence of this first. 저는 부산에서 제일 어려운 동네에 살았어요. I lived in the most difficult neighborhood in Busan. 저의 뜻이 아니고 우리 부모님 뜻이 아니고 우리 마을 전체가 불이 났어요. It was not by will. It was not even by my parents' choice. But we see that our entire village erupted in a fire. 어 부산에서 일어난 대형 사고입니다. 그 역사에 나와요. It's a great historical accident that arose in Busan. You can see that in the history books even now. 어 우리 마을 전체가 다 불붙었다니까. Our entire neighborhood erupted in fire. 그러니까 우리를 우선 산을 깎아 가지고 거기 기다리라는 겁니다. 천막 지고 우리 전체 다를 그 기다린 겁니다. So we had to be relocated and so they set us on and settled us on a hill and they just had us put up makeshift shelters there. 거기서 견디지 못하고 저희 아버지는 돌아가시고요. And they told us to wait but my father was not able to do so and he passed away there. 그 우리는 기다리면서 수십 년을 천막에 살은 거요. And for the rest of us, for dozens of years, we lived in that makeshift shelter. 자, 이럴 수가 있습니까? For for years. 그런데 그 마을에 교회가 하나 생겼어요. And all of a sudden, this one church came in and was constructed in that neighborhood. 우리 몇몇 이 사람들이 이제 그 교회를 갔죠. 
And a few of our neighbors went to attend that church. 그런데 지금 확인해 보니까 거기 교회 다니는 사람들 거의 후대들 교회 안 다녀요. But I actually looked into this and I discovered that many of the descendants of the people who used to attend that church no longer go to church. 한 집만 딱 남았는데 그게 우리 집이에요. There's only one household left that still attends church, and that's my family. 그 산에서 말이요 기다리면서 천막 지르고 사는데 그 유일하게 생긴 그 교회에 목사 한 명이 남았는데 저라이 말이요. And we lived in tents upon this hilltop, and there's only one pastor that came from that neighborhood, and that's me. 저는 생각해 보면요 신기합니다. 아, 그랬구나. And I marvel at what has happened and unfolded. 그 교회를 지어준 사람들이 누구하니까 호주 사람들이에요. And the ones who came and built that church for us were Australians. 거기 와서 목회를 시작하고 우리 교회를 살려준 사람이 누구하니까 맥켄지 선교사 가정이에요. And missionary Mackenzie's family were the ones who came in to minister to us in that church. 예, 이 사람들이 호주 사람인데 바누아투에 선교하러 갔다가 병들어서 못 살게 되고 막 이렇게 해서 한국 쪽으로 방향을 잡은 거예요. And those Australian nationals actually were carrying out missions work in Vanuatu when they fell sick, and that's why they actually came into Korea to carry out their ministry here. 참 놀라운 일이죠. So how astounding is that? 근데 지금 우리 해륜 유치원 이런 게요 바누아투에 있어요. But as you know very well, our Herun kindergarten has been established in Vanuatu. 뭐 계획하고 짠거 아닙니다. 그렇게 만들어졌어요. We didn't plan it to be so; it just happened to be. 아, 소가 장로님 이름 따서 소가 중고등학교 바누아투에 생겨. And we also have the uh, Soga Middle School and High School in Vanuatu, named after Elder Soga in Japan. 예, 열몇개 나라가 그 섬나라인데 그 중에 이 바누아투가 유일하게. 우리 복음 운동을 하고 있는 그런 섬이 되어졌어요. There are a dozen island nations in that Pacific Island area, and we see that Vanuatu is the one country that is carrying out the gospel movement together. 얼마나 with us. 놀라운 일입니까? How astounding is this? 그렇죠. 오세아니아 주 복음화 이렇게 할 때는 비카프로 간다 이런 생각으로 갑니다. So when I think about Oceania missions, I always think that I'm repaying a debt that I have. 특히 저 호주, 뉴질랜드 갈 때는 아 빚을 갚으러 간다. And especially when I go to Australia or to New Zealand, I always think to myself, I'm paying off the debt that I've incurred. 우리가 어려울 때다 도움 받았어요. Because when we were destitute 그렇죠. and were in difficulty, we received help. 유교 나고 우리는 어려움 받을 당할 때각 나라로부터 도움 받았어요. After the Korean War broke out and we were in the ashes of poverty, we saw that many nations came to our support and help. 그 중에 복음을 받은 거라니까요. And in the midst of that, we received the gospel. 그렇다면 우리도 우리나라 이렇게. And here we are today. Our country is a now economic powerhouse. 하나님은 우리나라를 세계 복음 할 나라로 세우실 겁니다. And God will establish our nation to do world evangelization. 반대되는 것들은 다 처리하실 겁니다. And He will get rid of all those things that stand opposing that. 두고 보세요. Just wait and see. 하나님은 우리나라를 세계 복음화에 쓰시도록 반드시 준비한 나라라는 걸. I have absolute conviction of the fact that God will prepare our country to stand in the, in the ranks to do world evangelization. 자 그러면 우리가 이 응답을 받기 위해서 오늘 마가 다락방에서 은혜 받자마자 가장 먼저 일어난 일이 있어요. And there's something the very first incident that arose as soon as they received grace in Mark's upper room. 그게 뭡니까? And what was that? 오늘 읽은 본문입니다. It's the scripture we read, read today. 오늘 여기에서 응답을 붙잡고 가셔야 되겠어요. Today you must hold on to your answer before you head out. 첫 번째입니다. First. 제 9시 기도 시간에 It says here in the ninth hour of prayer. 이게 중요한 말이에요. These words are important. 베드로가 시간 정해 놓고 기도 시간에 이렇게 나왔었어요. It says Peter he has set a time and in this ninth hour of prayer. 여러분이 가장 먼저 확인해야 될 것이 나는 절대 불가능이다는 걸 알아야 돼요. The very first thing you must confirm is that for you 그렇죠? it is absolutely impossible. 그래서 보좌의 축복에 도전한 거예요. And that is why we must challenge to the blessing of the throne. 하셔야 됩니다. You must do this. 혹시 여러분 밥은 먹을지 몰라도 세계 복음화는 못 합니다. Perhaps you'll be able to make a living by your own uh, capabilities, but with that you will not be able to do world evangelization. 혹시 돈좀 벌어서 살수 있을지는 몰라도 허감 세력 못 이깁니다. Perhaps you'll come into some money to live in affluence, but with that you cannot overcome the forces of darkness. 뭐 공부 잘해서 여러분 좀 좋은 자리에서 어떻게 있을 수는 있지만은 실제로 영적 문제 해결 못 합니다. You might have some academic success and rise to a lofty position, but with that you cannot overcome your spiritual difficulties. 인정해야 돼요. You must acknowledge that. 우리에게는 
하나님 주시는 보좌의 능력이 필요하다. What we require is the power of the throne that God gives to us. 잘 먹고 잘 삶이 아니다. 세계 보고마. Why? Because for us, our purpose is not living well off. It's evangelizing the world and our posterity. We must do that. 이미 예수님께서 약속하신 거예요. Already, Jesus has promised this to us. 어떤 일이 일어나도 두려워하지 말라. No matter what happens, do not fear. 모든 민족의 복음 전거단 이후에 끝이 오리라. Because the end will come after this gospel is preached to all nations. 오늘 여러분 이거 기도로 도전해야 돼요. You must not challenge against this in prayer today. 하나님 나에게 보좌의 축복을 주시고 세계 복음화에 쓰임받게 하옵소서. God grant to me the blessing of the throne so that I can be used for world evangelization. 아이고 난 나이가 많은데요. 하나님은 그때 시작하실 수 있습니다. Oh, but I'm so old in my years. That is a moment which God can begin. 나는 병들어서 못 하는데요. But I'm so sickly. 하나님은 여러분에게 오늘 같은 기적을 일으킬 수 있습니다. God can bestow upon you the miracle that we see in today's passage. 언약을 굳게 잡아야 돼요. So firmly hold on to the covenant. 맞는 거니까. Why? Because God has given to us. 아니 틀린 걸 굳게 잡으면 안 되잖아요. 맞는 거니까 딱. It's correct. That's why you must hold on to. You must not hold on to the incorrect things. 모르면 큰일 나요. If you don't know this, you'll be in big trouble. 하늘과 땅의 모든 근세를 내게 주셨다. 너희는 가서 제자 삼아라. All authority in heaven and on earth has been given to me. Go and make disciples of all nations. 너와 항상 함께하겠다. And I will be with you always. 말씀하셨어요. This is the word He has given to us. 그 도전을 한 겁니다. Now challenge for that. 베드로가 처음 한게 그거예요. The very first thing Peter did was that. 여러분 올해는 하셔야 됩니다. You must do this this year. 마시게 말하면 여러분이 하고 있는 업이 세계 복음화 될 만큼 되어지는 게 가장 좋은 거예요. 그렇죠? The most preferable, the most ideal situation is for your business and industry to come to a position where you can do world evangelization with that. 아니 응답이 오든 말든 그건 나중에 볼 일이고 언약을 바르게 잡아야 될거 아니요. Whether answers come or not, 그렇죠? that's a secondary matter. We must hold on to the covenant correctly. 만민에게로 가라. 분명히 말씀하잖아요. Go to all nations. He has given us that sure promise. 내 이름으로 귀신을 쫓아내고. You will cast out demons in my name. 내 이름으로 병든 손을 언제적 나으리라. In my name, you will lay your hands on the sick, and they will be healed. 예수님이 말씀하셨어요. These are the words of Jesus. 성령 충만과 권능을 받고 증인이 되리라. But you will be my witnesses with the filling of the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit. 그거 도전한 겁니다. It's a challenge against that. 왜 우리에는 보좌의 능력이 필요하냐? 우리는 절대 불가능입니다. Why do we need the power of the throne? Because it is absolutely impossible for us. 솔직히 인정해야 돼요. You must now acknowledge this. 여러분 그 어려운 당에서 그 성공을 못하는 사람들이 왜 되는 안냐면요 낙심을 들해서 그래요. There are people who have experienced failure, and why is that? It's because they have not become discouraged enough. 그 절망을 들해서 그렇다니까 바닥까지 내려가도록 해야 돼요 절망을. You haven't despaired enough. You need to hit the ground. 그렇죠. 거기서 시작이 되잖아요. And from there, you need to start again. 적당하게 시작하니까 또 어렵고 적당한 시간 또 어렵고 계속 그런 거예요. But you never come to a sure or solid conclusion or realization. That's why you only experience half-hearted success and half-hearted failure. 확실하게 시작해야 됩니다. You must begin. 이제 여러분 남은 생은요 확실하게 시작해야 돼요. So now the rest of your life, you must have the correct beginning, and you must do it in a very. 이러니 하나님 이때. 베드로에게 큰 문을 여신 겁니다. In a sure manner, we see in the very same way God opened up tremendous doors before Peter. 두 번째입니다. Second point. 뭘 붙잡아야 됩니다. What must we hold on to? 안전뱅이를 본 겁니다. He saw a crippled man. 전에부터 봤어요. He had always seen him before. 안전뱅이 보고 깨달음이 온 겁니다. And after seeing this crippled man, he realized something. 이 안전뱅이를 보는 순간 절대 가능이 뭔가를 알았어요. The moment he saw him, he realized what absolute possibility is. 이건요 운명을 뒤바꿔 버리는 것이죠. And this overturns fate. 나면서 안전병이 된 자를 받았어요. It says that he saw a man crippled from birth. 운명입니다. It is his fate. 자 나면서 안전병이 된이 사람이 뭘 생각했냐면요 내가 어떻게 먹고 살 것인가를 생각한 거예요. This man who was crippled from birth was consumed with thoughts of how he can make a living. 그런데 뭐 선택을 많이 할 수가 없는 입장이니까 그지도 못하니까 구글 해야 되겠다. But he didn't have a wide range of options available to available to him because he's he's lame, he's crippled, and so he thought he needs to request alms. 구글 하는데도 장소가 중요해요, 그렇죠? But even if you panhandle, the location is important. Where should he be? 성전 미문 앞에서 하기로 했어요. And he sat in front of the temple gate. 자, 성전 미문 앞이면 훨씬 잘될 가능성이 높잖아요. And there is a high likelihood that he'll come into some money if he's sitting in front of the temple gate. 뭐 진정으로 어려운 사람을 도와야 되겠다 이러면서 
다리 밑에까지 와서 도와주는 사람 별로 없어요. And of course there are people who want to give charity to others but there not a lot of them will go to the place where they are perhaps under a bridge or somewhere. 자리를 잘 잡았지. 그 미문 앞에 자리 딱 잡고 이렇게 하는 거예요. So he had a very good position, a very good location. He was sitting in front of the temple gate called beautiful. 원래 보면 날마다 이랬어요. And it says he was there every day. 그 상당히 부지런한 거죠. So he's very diligent. 그 베드로가 요한이 오는데 동전을 달라 한 겁니다. And Peter and John were coming and there he was asking for alms from them, some coins. 이 베드로가 이 보고는요 주목하여 바라보고는. And it says here that Peter fixed his gaze upon him. 이 단어는 굉장히 중요한 단어. These words are very important. 이 사람이 무엇이 진짜 필요한가를 자세히 보고. He directed his gaze at him to discover what it is that this man truly needs. 그때 얘기한 겁니다. And then he says to him. 은과 금은 내게 없지만은 내게 있는 건 네게 주노라. Silver or gold I do not have, but what I have I give to you. 나사렛 예수 이름으로 일어나 걸어라. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. 이거는 굉장한 얘기예요. These are amazing words. 이 사람이 구걸을 너무 많이 해가지고 집을 몇채 샀다 합시다. 그래도 거짓입니다. Let's say even if he had come into so much money by asking for alms, he had 그렇죠. many houses to him, his name. Still, he's a beggar. 또 혹시 뭐 돈이 많이 뭐 벌려가지고 막 거짓을 해가 많이 벌었는데 막 편안하게 산다. 그래 본들 이 사람은. And even if he were living in luxury because of uh, him asking for alms every day, still he is a crippled man. 일어나 걸으라고 한 겁니다. And Peter says to him, "Walk." 자이 사람이 일어나 본들. 뭐 그러다 있는 사람 얼마 많은데 말이야. 그렇죠. And even if he rise up and walk, there are so many people who are able to walk. 중요한 말씀을 한 겁니다. He said something very important to him. 나사렛 예수 이름으로 일어나 걸어라. In the name of Jesus Christ of Nazareth, right? What I have, I give to you. These are amazing words. 대제사장도 고치지 못한 병을 나사렛 예수 그리스도 이름으로. This illness was not able to be cured by even the name of the chief priest, and yet the name of Jesus Christ. 왕도 바꾸지 못한 네 운명을 나사렛 예수 그리스도 이름으로. The faith that could not be changed by the teachers of the law or even kings in the name of Jesus Christ of Nazareth. 굉장히 좋습니다. What an amazing faith. 온 세계가 다 알도록 문을 열어. And so the doors were open so that all the people of the world can come to know this. 전 세계 흩어진 유대인들은 절기 지키러 오기 때문에 미문에 앉은 안전병이 다 알아요. The Jewish people throughout the nation and all throughout the world would come and visit the temple and on every festivity and feast. 이걸 이렇게 세워버린 겁니다. And this is the evidence that he was able to show there. 여러분, 나는 절대 불가능하다는 걸 먼저 깨달아야 돼요. You must first realize that it is absolutely impossible for you. 그러나 왜 절대 가능한가 하는 걸 깨달아야 돼요. And you must also realize why it is absolutely possible for us at the same time. 이거 깨닫는 게 굉장히 중요합니다. Realizing this is very important. 저는 처음에 깨닫기를 아니 저 어, 영도에서는 어쩔 수 없다 이렇게 깨달았어요. And this is what I realized actually. I thought, you know, we cannot be helped here in Yongdo. 아 영도에서는 뭐 예, 하나님의 말씀대로 해야 된다. We must do things according to God's word here in Yongdo. 그까지 깨달아 가지고 응답이 안 와요. But with that kind of realization, the answers cannot come. 저 부산의 시골에 섬에 있는 영도기 때문에 되는 거다. It has no choice but to work because we are a small poor island city in Busan. 오직 복음이니까. Because it's only gospel that's right. 이걸 내가 보여줘야겠다. I must now reveal this. 하나님이 응답을 막 쏟아 부어서 그냥. And God showered down His answers upon us. 어 영도 되면 그 주일날 되면요 밤에 교통 막힐 정도였다니까. And in Yongdo at night time, traffic would be congested because people were trying to come to our church. Ah, 지금은 핵심 이런 거 흩어서 했는데 그때는 그한 장소에 다 했거든. 그래 전국에서 몰려오니까 길다 막혀. And now we have core and other conferences in other locations, but then we had it all in Yongdo, and that's why every night we had all the traffic congested because of that. 이 하나님이 전 세계로 복음 운동하도록 역사하신 거예요. And God works that we can carry out this gospel movement all throughout the world. 여러분이 오늘 붙잡으셔야 됩니다. You must hold on to this today. 뭘 말입니까? What? 보좌의 축복에 도전해라. Challenge to receive the blessing of the throne. 하세요. You must do it. 증거 있습니다. There's evidence of this. 두 번째 뭡니까? What is the second? 운명을 뒤바꾸는 그 일에 도전해라. Now challenge against that work that overturns your fate. 이게 절대 가능입니다. It is absolutely possible. 그리스도 이름으로 운명을 뒤바꾸는 그게 도전한 거요. Absolute possibility. It's challenging to overturn your fate through the name of Jesus Christ. 이 안전뱅이를 날마다 
데려다 놓는 사람도 있겠죠. There are of course people 그렇죠? who were helping this man come before the temple gate every day. 육신 봉사. And that is a physical charity we can give. 이 사람에게 가면서 동전 주는 사람도 있겠죠. There are people giving him coins as they pass by. 물질 봉사. It's a monetary charity that they're giving. 그러나 나사렛 예수 이름 아예 이렇게 이게 세워 버린 거예요. But in the name of Jesus Christ of Nazareth, he made him walk again. 예, 운명을 뒤바꿔 버리는 영적인 봉사라. It is a spiritual charity where he was able to completely overturn his fate. 이걸 여러분이 언약으로 잡아셔야 됩니다. You must hold on to this as your covenant. 올해는 시작하세요. Begin this this year. 보좌의 능력에 도전하겠다. Challenge. 내 능력으로 안 돼요. The power of the throne because with my our capability it's not possible. 내 능력으로 밥 먹기도 힘들어요. With our ability we cannot even make a living. 내 능력으로 회사 움직이기도 힘들어요. By our power alone we cannot move our company. 자백해야 됩니다. You must acknowledge that. 하나님의 능력으로 세계 복음화 사업을 나에게 주옵소서. Lord, by the power of God, grant to me the business to do world evangelization. 이게 진정으로 각인돼 버리면 역사. When that truly becomes imprinted 그렇죠. upon you, that's when the works will begin. 언제나 그것도 할 필요 없어요. 각인돼 버리면 역사. When will that happen? You don't even ask the question. When that becomes instilled upon you, that's when the works will take place. 일어나요. And absolutely, it will take place. 나는 잠이 없는 사람인 줄 알았어요. I thought that I didn't have a lot of sleep. 잠 잡고 잠기 자도 된다 이렇게 알았다니까요. I thought to myself, I can. 아, 나는 본래 잠이 sleep. 없구나 이렇게 알았어요. I thought I don't have to sleep a lot. 아이들하니까요. 신지 검사가 가지고. 내시경 하는데 잠자는 주사를 놔요. 나는 이렇게. So 내가 세 봤다니까요. And I, 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 I 몇분 만에 내가 가는지 세 봤다니까. 하나, 둘 이렇게. 몇개 센지 모르겠어. 그래 빨리 가 부르면요. I don't even know how many seconds it was because right away I fell asleep. 건방 눈도 보니까 다 됐다고. I opened my eyes and the doctor told me you're finished. 그래. 내가 잠이 없는 게 아니구나 이거야. That's when I realized it's not that I can go without sleep. 이 잠자는 게 들어가니까요. 그대로 자는 거요. As, as soon as that medication entered my body, I fell asleep right away. 야, 하나님의 능력의 말씀을 각인되면 반드시 역사에 나는 거예요. The same way when we become instilled and imprinted with the powerful 됩니다. word of God, the works of God. 올해는 시작하세요. Hold on to that, and this year you must be. 야, 불신자처럼 자꾸 하지 말고 하나님의 자녀로 시작하세요. Don't employ the means of unbelievers. As a child of God, begin this. 나는 보좌의 축복으로 도전한다. 세계 살린다. 나는 운명 뒤바꾸는 일에 그리스도 이름으로 도전합니다. 마지막에 중요한 게 있습니다. 어, 절대 조건입니다. 미래에 도전하세요. 12절입니다. 이스라엘 사람들아 왜 Men of Israel, why do you wonder at this? 우리의 근능과 경건으로 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐? Why do you stare at us as though by our own power or piety we have made him walk? 대단하죠. How amazing is that? 이 안전배 인하에 난리가 난 겁니다. It was great chaos because this crippled man began to walk. 이 베드로 사람이 달라져서 왜 우리를 주목하느냐? But Peter was a transformed man. He said, Why do you stare at us? 십삼 절에. 아브라함의 하나님, 이삭 조상의 하나님이 예수를 영화롭게 하였느니라. Verse 13 says, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the God of our fathers, glorified His servant Jesus. 16절에 다시 이야기합니다. And in verse 16 he repeats again. 그 이름으로 완전히 낫게 하였느니라. And His name, by faith in His name, has made this man strong. 교회 살리려고 하는 분들은 어, 여러분들이. 에, 특히 우리 주의 종들은요. 내가 주인이라고 생각하면 안 돼요. Those who seek to save the church, especially our pastors, you must not think for a moment that you are the master of this church. 어, 여러분이 사업을 하러 갔는데 직장 갔는데요. 이게 내 거라고 생각하면 안 돼요. You go to your business, you go to your company to work, you cannot think that this belongs to you. 하나님의 것인데 나를 사장으로 하나님이 임명하신 거예요. It belongs to God and he has simply entrusted this position of the presidency or the chairmanship to you. 어, 직장 다니는 분들 나는 취직해서 일해서 돈 번다 이런 생각을 맞는데 바꾸세요. Those who are employed somewhere don't think to yourself oh, I'm just a simple wage earner. It's true, but you must change your thinking. 하나님이 나를 잠시 선교사로 파송하셨구나. God has temporarily let me as a missionary. Pray that way that a m a z i n g place. 이런 체험 있으면요, 
사람 살릴 수 있어요. And if you experience this, you can save people. 내가 늘 오분이면 돼요. 저는 내가 몇번 간데 나 지금 생각해도 신기해서 그래요. 어떻게 이럴 수가 있나 하는 거죠. It just takes about five minutes, and I I say this often times. I marvel every single time when I think about this. 갑작스럽게 군대를 갔는데 말이요 소집해 갔는데 막 이. 정신이 없는 거라고 왜 이렇게 되지 할 정도로요. I was suddenly enlisted into the military and I was not in my right mind. I didn't know what was going on. 미군들 총 M1 있어요. 그 길어요. 그내 키하고 비슷해요. 어. And the US service members they were always using the M1 guns and the, the gun is so long and big. It's almost my height. 정확하게 몇 달인지 모르겠어. 하면서요. 내가 왜 여기 있지? 이렇게 말해요. I don't know exactly how many months had passed, but I kept asking myself, why am I here? 뭐 간단한 거 아닙니까? 50분 훈련하고 10분 쉬고 50분 10분 쉬고 이래요. And it was a routine where 50 minutes you receive training and 10 minutes you take a break. 1년 동안 이제 훈련 받아야 되는데 10분 쉴때 내가 생각해 보다니까. And for a year I had to receive that kind of training. Every time I had a 10 minute break, I kept thinking to myself. 하나님이 나를 여기에 선교사로 제자로 파송하신 것이다. Surely God has set me and commissioned me here as a disciple and as a missionary. 여기에도 구원받을 사람이 있을 거다. And here, even in this place, there are surely people that God has. 그것만 찾고 가는 거다. Prepared for salvation, I must find that. 뭐라고 안 돌아옵니까? How amazing is that? 이 기도예요. 부대가 뒤바뀌는 역사입니다. This is a very simple prayer that I pray, but that entire uh, military base was completely overturned. 놀라운 일. 나 지금 생각해도 야 기가 찰리다. Even when I think about it today, I'm so surprised and I marvel at what had happened. 대장님이 날 통해 예수 영접했다니까요. The commander of that base accepted Jesus. 쉬운 일 아닙니다 군대에서. That's not easy in a field like the military. 남자도 군대 간 사람 알잖아요. 오늘 가서 내 대장인데 보건전에 영접시킵니까? 힘들어요. Many people here, you've been to the military, you know it's not easy for you to go and meet with the commander to lead him to accept Jesus Christ. 아니 그분은 하나님 여셨다니까요. But that's a door that God opened before me. 이래가지고 이분이 계속 나를 불러가지고 성경 물어보고 완전 제자가 됐다니까요. He continued to call me to him, and he we did Bible study together, and he really became a disciple. 부대가 이제 합면 사천 명인데 사천 명다 모아놓고요 메시지 했다니까요. And there are four thousand soldiers there in that particular base, and I gathered them together, and we I even let them in a, in a sermon. 어떻게 그런 일이 일어납니까? How can these kinds of things happen? But it 여러분 오늘 언약을 딱 잡으셔야 돼요. Today you must hold on to the covenant. 세 가지입니다. It's three things. 잡으세요. Hold on to it. 나는 보좌의 축복에 도전해서 내 현장과 직을 살린다. I will save my field and my home by challenging to receive the blessing of the throne. 그리스도 이름으로 운명을 뒤바꾸는 절대 가능에 도전한다. And in the name of Jesus, I'll challenge towards what is absolutely possible. 나는 주인이 아니다. 그리스도께서 나를 세우셨다. 오늘 바, 베드로의 고백입니다. To overturn my fate, and I am not the master. The Lord is master over me. That's a confession that Peter made today. 자, 보통 목사님들이요 이런 일이 벌어져 버리면 이상하게 되고요 사람이 어, 뭐 내가 뭐 이런 식으로 할거든요 Now most pastors, if these kinds of great works arise, they become a little bit strange in the head. They think, 여러분 평신도도 마찬가지. 좀 역사에 나오면 아이고 내가 이렇게 된다니까. The same for lay people. You begin to emphasize yourself and your own. 절대 잊어버리지 마세요. Your own deeds. 하나님이 여러분을 파송하신 겁니다. But you must not forget, God is the one who has commissioned you. 나는 직장은 하나님의 일터라고 생각합니다. And my workplace is the workplace God has entrusted to me. 제대로 이래야 돼요. So you must realize this correctly. 왜냐 하나님 모래신 일터예요. It is the workplace to which God has sent you. That's why you must work correctly. 아그 사람이 무신자네. 상관없어요. And so you must change your thinking. It doesn't matter about any other condition. 요셉이 노예로 간 것은 하나님이 보내신 일터입니다. The reason why God sent Joseph 그렇죠. as a slave is because that was the form of employment that God sent him to. 그 역사 끝난 겁니다. And with that, the work's finished. 오늘 진짜 이 언약 붙잡고 붙잡기만 하면 돼요. 언약을 정확하게 붙잡아 각인되면 역사 나요. All it takes today is for you to correctly hold on to the covenant. As long as you do that, the works will arise. 제가 증인입니다. I'm a witness of this. 옛날에 저를 아는 사람은 아. 하나님이 살아 계시구나 이래요. People who know me from before, they look at me and they say, God truly is alive. 여러분 지금 여러분 모르고 저를 보니까 아, 저 사람은 뭐, 뭐 세계 보고만은 전도자인가 보다 이렇게 이해하잖아요. So you don't know my past. When you look at me, you might just simply think to yourself, oh, he's an evangelist to do world evangelization. 저를 아는 모든 사람은요. 우리 모든 친척들은 고백해요. 하나님은 살아 계셔서 But all the people who knew me in my past, 그렇습니다. all of my relatives, they look at me and they say, "God is truly alive, and He is a God who answers." 
결론 믿겠습니다. 우리 미래는 어떻게 될까요? 그걸 간단합니다. 지금 각인된 걸로 결정납니다. 그래, 지금 언약을 제대로 잡아야 돼요. So now hold on to the covenant correctly. That becomes our future. 항상 성경 구절 두 군데를 다 기도합니다. I always hold on to two Bible verses when I pray. 처음 시작할 때 자녀들은 예언할 것이요. Your children will prophesy. That's a first. 젊은이는 환상을 볼 것이요. Your young men will see visions. 늙은이는 꿈을 꾸리라. And your old men will dream dreams. 마가 다락방 시작된 겁니다. That's what began. 이 그림을 그리면서요 계속 기도해. I envision this picture as I continue to pray. 기도하세요. 그림을 그려야 돼요. Pray that way. Envision this in your mind. 삼구삼의 그림을 그려야 돼요. Make this picture of three nine three in your mind. 제일 마지막은 항상 보는 겁니다. 바울아 두려워 말라. 가이사 앞에 서야 되라. And as I close my prayer, I always say, "Paul, do not fear. You must stand before Caesar." Why? 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 훌륭하다고 생각하는 사람들 하나님 말씀 안 듣습니다. People who are reputable, people who are renowned, they don't listen to the word of God. 그래서 증거로 가야 됩니다. That's why you must go to testify of this. 왜냐? 곧 재앙 올 거니까. Why? Because soon disasters will plow in. 그 재앙은 과학으로 해결 안 됩니다. And by the power of science, you cannot block that disaster. 그 재앙은 의술로 해결되지 않습니다. Those disasters cannot be resolved with the power of medical science. 정치로 해결되지 않습니다. You cannot solve it with politics. 하나님이 없애야만 되는 겁니다. God must get rid of it. 바울이 그냥 전하고 난 뒤에 재앙이 싹 없애고. As soon as Paul confessed and spoke of this covenant, those disasters subsided. 그래 어떤 사람 뭐 기도할 때저 사람 전도할 때 타임 딱 봅니다. 어려 와요. 그때 가서 얘기하면 돼요. So when you evangelize, when you testify this to others, a time will come when they face difficulty. Just wait for that time. 자세히 봐야 돼. 왜냐 거짓말 하니까. You must look carefully because they will lie to you. 다주 가는데도 표안 내거든요. 그래 그걸 볼수 있어야 돼요. They're wasting away inside, but they will show no visible signs of it. You must be able to see that. 아무리 교회 다니고 몸을 쳐도 은약이 들어가 있지 않다. 죽는 겁니다. Even if you go to church, even you're struggling against your problems, if you don't have the covenant, you have no choice but to. 오늘 여러분이 이 언약 딱 잡으셔. Today you must hold on to this covenant. 보좌에 도전한다. Challenge toward the. 운명 바꾸는 일에 도전한다. And challenge to the world. 미래 바꾸는 일에 도전한다. To overturn your fate and your future. 하나님의 약속입니다. It is a promise of God. 믿으시면 돼요. All you need to do is believe it. 이 언약을 잡는 순간부터 여러분에게는 영적인 큰 변화가. Tremendous spiritual change will begin to come to you as soon as you hold on to this covenant. 오래 이 축복을 꼭 누리기를 주 예수 이름으로 축복합니다. I bless your name, Lord, that you will enjoy this blessing surely this year. 기도하겠습니다. 하나님께 감사드립니다. Let us pray, God, we thank you. 오늘 하나님의 자녀된 축복을 회복하는 시작이 되게 해 주옵소서. May today be the start for us to restore the blessing of being children of God. 거짓말에 속지 않고. 하나님의 언약 잡는 완전한 증인으로 서게 해 주옵소서. 절대 불가능에 도전하는 믿음을 주옵소서. 운명 바꾸는 절대 가능의 언약을 붙잡게 해 주옵소서. 미래를 바꾸는 하나님의 절대 조건 속에 있게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Amen. 한 말씀 감사합니다. 찬송 502장을 찬송하시면서 준비하신 예물을 드리겠습니다. We thank you for those precious words. We we'll give our prepared offering unto God as we sing him 502 together. Jesus.
주연하의 삶 속의 이절 찬양 후에 드린 예물과 축도로 목사님께서 기도해 주시겠습니다. Please rise. We'll sing the second verse of O Lord in my life. And Reverend, you come on and give us the offering, prayer, and benediction. Now may the grace of our Lord Jesus Christ has overcome all darkness. 우리에게 보좌의 축복을 주시는 하나님의 크신 사랑하심과 the great love of God the Father who has given to us the blessing of the throne. 오직 능력으로 역사하시는 성령님의 역사하심이 the work of the Holy Spirit works upon us by power. 오늘 시작하는 언약 잡은 하나님의 사람들 위해 upon the heads of all of the people of God who are holding on the covenant to begin anew. 또 빛과 후대 경제 회복할 예물 드린 손길 위해. upon the hands that have given their offering to save the posterity through this offering of light. 지금부터 영원까지. we both now. 항상 함께 계실지어다. and always evermore. amen. amen.